गाइस व्हाट्स अप कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है अरविंद अरोरा और आप मुझे देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस नीट और एम्स की प्रिपरेशन के बाद अब हम लोग फोकस कर रहे हैं जिपमर एग्जाम पर सो so, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं इसमें से फटाफट से हम लोगों को देख लेने हैं दस अल्टीमेट क्वेश्चन है सो चलिए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी अभी विजिट किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप जान लीजिए कि मेरी जी केमिस्ट्री चैनल आपको और आपके जूनियर्स को कैसे मदद कर सकता है गाइस यहां पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चैप्टर वाइज बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो मिल जाएंगे हंड्रेड प्लस वीडियो अभी तक हम लोग एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड कर चुके हैं जिसमें फिजिकल के इनऑर्गेनिक के एंड ऑर्गेनिक के अलग अलग वीडियो है जिपर के भी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसके अलावा यहां पर आपको मोटिवेशनल वीडियो सम यूजफुल एग्जाम टिप्स वीडियोस भी मिल जाएंगे गाइस अभी तक हम लोग 360 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुके हैं एग्जाम प्रिपरेशन प्लस थ्योरी के इसके अलावा टोटल 4.3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं 70,000 सब्सक्राइबर्स अभी हमने चैनल पे क्रोज कर लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट इन वीडियो के लिए आपको क्या करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा उनको क्लिक कर लीजिए या फिर चैनल को विजिट कर लीजिए आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सो so, चलिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग इज विच ऑफ दी फॉलोइंग हेलाइड्स हैज डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है सो so, बहुत ही अच्छा सवाल है देखिए आपका आंसर क्या आता है फिर मैं आपको आंसर बताता हूं सो so, फाइनली मेरी तरफ से आंसर है पीसीएल फाइव अगर आप ये सोच पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है बाकी जितने भी कंपाउंड है वहां पर बॉन्ड लेंथ सभी बॉन्ड लेंथ सिमिलर है लेकिन पीसीएल फाइव में सभी बॉन्ड लेंथ सिमिलर नहीं है देखिए ऐसा क्यों क्योंकि पीसीएल फाइव में जरा चेक कीजिए यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एस बी ओ लो जिसमें फोस्फोरस यहां होगा और बाकी इक्विटोरियल पोजीशन पर तीन क्लोरीन लगेंगे और आपको पता है एक्सेल पोजीशन पर दो क्लोरीन लगेंगे और इक्विटोरियल पोजीशन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कभी भी एक्सेल पोजिशन की बॉन्ड लेंथ के इक्वल नहीं होती तो इसका मतलब सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा PCL5 बनेगा सो so, चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच अमंग दी फॉलोइंग हैज हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फाइनली मेरी तरफ से इसका आंसर बनेगा जिनोन अगर आप जिनोन सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे मैं आपको बता देता हूं बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको क्या देखना होता है वेंडर वोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने होते हैं सो so, यहां पर वेंडर वोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के सो so, यहां पर सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है जिनोन का तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस सो फाइनली यहां पर जिनोन आंसर बनेगा इसके अकॉर्डिंग सो चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच हैज मैक्सिमम कॉवलिन करेक्टर आपको बताना है इन कंपाउंड्स में मैक्सिमम कॉवलिन करेक्टर किसका है सो so, फाइनली इसका आंसर बनेगा बी अगर आप बी सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल सही है एक्चुअल में देखिए यहां पर एनायन तो सब जगह क्लोरीन है आपको कैटायन पे फोकस करना है सो so, एक्चुअली यहां पर गौर करिए सोडियम जो है बहुत अच्छा मेटल है बहुत एक्टिव मेटल है यहां पर मैग्नीशियम भी बहुत एक्टिव मेटल है यहां पर एल्यूमिनियम भी मेटल ही है लेकिन सिलिकॉन मेटलोइड है जरा ध्यान से इसको देखिए आयनिक करेक्टर वहां होता है जहां मेटल टू नॉन मेटल बॉन्ड बना हो यहां पर मेटलिक करेक्टर थोड़ा कम हो गया यहां पर कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर ज्यादा बनेगा इसके अलावा आंसर आप यूं भी दे सकते हो कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ने लगता है आयनिक करेक्टर घटने लगता है सो so, फाइनली सिलिकन टेट्राक्लोराइड में कोवलेंट करेक्टर बाकी के कंपेरिजन में ज्यादा होगा सो चलिए गाइस फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखिए अमंग दी फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन दैट इज पोलर एंड हैज दी सेंट्रल एटम विद एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा सवाल है सो फाइनली पोलर और एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन दोनों चेक करनी है वैसे होने को तो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन यहां भी है लेकिन ये पोलर नहीं है तो यहां पर आंसर बनेगा ए अगर आप ए सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे बच्चे यहां पर सी लगा के आते हैं जो कि गलत है पोलर भी पूछा है अब पोलैरिटी का कैसे पता लगेगा एच टू सी ओ थ्री यहां पर कैटाइन और एनाइन में टूटता है जो पोलैरिटी को शो करता है पहली बात तो ये हो गई दूसरा यहां पर CO3 थ्री माइनस टू में सेंट्रल एटम जो है कार्बन उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है गाइस अब वो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है कि आपको देखना होता है जिस एटम के लिए निकाल रहे हो वो कितने एटम से अटैच है प्लस वहां पर उसके पास लोन पेयर कितने बचे हैं तो यहां पर देखिए कार्बन कितने ऑक्
तो जरा चेक करो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में काम लगा दिए तो जीरो सो फाइनली यहां पर टोटल नंबर आया थ्री प्लस जीरो इज थ्री तो उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2 टू एक येरा और दो येरे sp2 टू हाइब्रिडाइजेशन बनेगी सो so फाइनली इसका आंसर होगा ए सो so चलिए गाइस फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है बहुत अच्छा सवाल और इसके आने के चांसेस बहुत हैं विच वन ऑफ दी फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायपोल मूवमेंट आपको बताना है डायपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर क्या है बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि मुझे पांचवा क्वेश्चन आता था सो so, चलिए गाइस शुरू करते हैं फाइनली इसका आंसर बनेगा डी अगर आप डी सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे सबसे पहले तो बी एफ थ्री अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो डायपोल मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू जनरल स्ट्रक्चर जीरो होता है ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर चेक करो यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है और यहां पर बोरोन का जो हाइब्रेडेशन है वो एस है और इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है ट्राइगोनल प्ले और ट्राइगोनल प्लेनर में आपके पास जनरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जहां पर लोन पेयर अवेलेबल ना हो वहां पर डायपोल मूवमेंट जीरो होता है तो यहां पर तो सबसे कम यानी कि जीरो डायपोल मूवमेंट होगा बी एफ थ्री सिर्फ यही दिखाई दे रहा है तो आपको वैसे भी डी आंसर मिल गया लेकिन फिर भी एनएच थ्री का एन एफ थ्री से ज्यादा होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट फाइल है ऐसा क्यों क्योंकि अगर हम लोग बात करें एन एफ थ्री की तो एन एफ थ्री कुछ अरेंज ऐसे होता है और यहां पर एक लोन पेयर भी होता है बाई द वे यहां पर डायपोल मूवमेंट की चेकिंग करो तो नाइट्रोजन टू फ्लोरिन की तरफ ऐसे यहां नाइट्रोजन टू फ्लोरिन यहां नाइट्रोजन टू फ्लोरिन जरा ध्यान से चेक कीजिए यहां पर नाइट्रोजन फ्लोरिन इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट नीचे की तरफ होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं यहां पर डायपोल मूवमेंट एनएच थ्री के कंपेरिजन में क्या होगा कम होगा लेकिन यहां पर एक्चुअल में लोन पेयर की वजह से डायपोल मूवमेंट बी एफ थ्री से ज्यादा होगा और एन एच थ्री की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर जरा चेक करो ये रहा हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन यहां पर नाइट्रोजन की तरफ है डायपोल मूवमेंट जरा चेक करो तो यहां पर क्या हो, जा, हो जाएगा यहां पर एडिशन हो जाएगा जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा अमोनिया के अंदर होता है यह बहुत अच्छा सवाल है तो यहां पर डी आंसर होगा सो so, चलिए गाय सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नाउ द सिक्स क्वेश्चन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग हैव अनडिस्टोर्टेड ओक्टा हेड्रल स्ट्रक्चर अनडिस्टोर्टेड ओक्टा हेड्रल स्ट्रक्चर मतलब ओक्टा हेड्रल के बारे में पूछ रहा है ओक्टा हेड्रल स्ट्रक्चर उसकी होती है जिसमें हाइब्रिडेशन होता है एस पी थ्री डी टू सो फाइनली एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडेशन चेक करनी है सिक्स के अकॉर्डिंग सिक्स नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर इन दोनों का जो टोटल आए वो छह आएगा तो यहां पर एस पी थ्री डी टू हाइब्रेडेशन होगी और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी अनडिस्टोर्टेड ओक्टाहेड्रल ठीक है तो जरा चेक करो यहां पर सल्फर एस एफ सिक्स की बात करते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच छह लोन पेयर बचेंगे जीरो तो यहां पर ये बिल्कुल सही है एस पी थ्री डी टू होगा यहां पर जरा चेक करो टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच छ और लोन पेयर बचेगा क्या नहीं पांच होते हैं एक एक्स्ट्रा छे छे के छे काम ले लिए जीरो तो ये भी होगा अगला चेक करिए यहां पर सिलिकॉन की हाइब्रिडेशन टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच छे लोन पेयर बचेगा क्या नहीं जीरो क्योंकि चार होते हैं दो ये एक्स्ट्रा छे छे के छे काम पे लगा दिए ठीक है ये लेकिन यहां पर चेक करो एक्सी एफ सिक्स में टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच कितने फ्लोरीन अटैच हैं छे लोन पेयर है क्या उसके पास एक लोन पेयर भी है तो टोटल हो गया सात इसका मतलब फोर्थ नहीं है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में एस पी थ्री डी टू यहां पर हाइब्रिडेशन बनेगी तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेडल होगी तो आंसर बनेगा इसका सी अगर आप सी सोच पा रहे थे वन टू थ्री तो आप बिल्कुल सही थे सो so, चलिए गाय सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बहुत ही अच्छा सवाल है दी स्ट्रक्चर ऑफ डाइपोरेन कंटेन्स अब आप देखिए ऑप्शन को कैसे आपको डील करना है जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए फोर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इस तरह से आपको इसको डील करना है जिसको नहीं पता वो बड़े ध्यान से इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा तो so, फाइनली मेरी तरफ से इसका आंसर बनेगा ए अगर आप ए सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल सही है अब देखिए कैसे आया सो so, फाइनली हम लोगों को पता है कि बी एच थ्री की बात करें तो यहां पर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सो so, इसके लिए वो क्या करता है ड्यूप्लेट फॉर्म में रहता है यानी कि बी टू एच सिक्स बी एच थ्री के दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग करते हैं और बी टू एच सिक्स की फॉर्म में रहते हैं अब इनकी बॉन्डिंग को देखिए यहां पर ये रहे दो बोरोन एज यूजल आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या करता है यहां पर एक बोरोन अपना एक पी ऑर्बिटल एस पी थ्री हाइब्रोडाइज ऑर्बिटल जो कि चार होंगे एक एस पी थ्री हाइब्रोडाइज ऑर्बिटल दूसरा एस पी थ्री हाइब्रोडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन अप
अब होता कुछ यूं है कि इसका एक sp3 थ्री हाइब्राइज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा जिसके पास खुद से एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक खाली ऑर्बिटल यहां पर बनाना बॉन्डिंग करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है इसी तरह से इसका एक खाली ऑर्बिटल और इसका एक भरा ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के साथ और एक हाइड्रोजन यहां पर बनाना बॉन्डिंग बनाएंगे तो यहां पर सेंटर कितने हो गए देखिए एक हाइड्रोजन एक बोरोन एक बोरोन तीन सेंटर हो गए लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दो ही है तो यहां पर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाले कितने बॉन्ड है दो सो so फाइनली इसका आंसर बनेगा ए ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके आने के चांसेस बहुत हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट की तरफ मूव करते हैं दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आई इन आई सी एल टू प्लस बहुत अच्छा सवाल है बहुत लोगों को नहीं आता है यहां पर गलती से गलत आंसर लिख देते हैं इसका तरीका देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो एटम की बात कर रहे हैं वहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच कितने किए हैं उसने तो दो क्लोरिन अटैच है प्लस यहां लोन पर कितने बचे होंगे तो जरा चेक करो इस आयोडीन के पास सात इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें से प्लस लगा हुआ है तो एक चला गया तो कितने बचे छे छे में से दो उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए तो कितने बचे चार यानी कि लोन पेयर कितने हुए दो तो टू ओ टू कितना होता है फोर और फोर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है दैट इज एस अगर आप एस सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे आप ध्यान रखिएगा इसका एस पी आंसर होगा डीएसपी टू आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा सो so, ये एट क्वेश्चन हो गया आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन आपके लिए सरप्राइजिंग पैकेज है यहां पर आंसर दो है वैसे दो नहीं आते लेकिन आपको सीखने को बहुत मिलेगा तो आपको कंसेप्ट के हिसाब से देखना मैं पहली क्लियर करता हूं आपको जिपर में एक ही आंसर वाला मिलेगा लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम देगा तो so, जरा चेक कीजिए स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है यहां पर कौन सी स्पीसी ऐसी है जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो इनके लिए आपको कुछ नहीं करना होता सेम बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो जरा चेक करो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए चौदह सात और सात चौदह ही हुए यहां पर कितने चौदह में एक एक्स्ट्रा है तो यहां पर कितने हो गए पंद्रह फ्लोरीन का चेक करो देखो फ्लोरीन एक में फ्लोरीन में नौ होते हैं तो दो में कितने हुए अट्ठारह अठारह में से एक माइनस करो क्योंकि यहां पर प्लस का साइन लगा हुआ है तो कितना हो गया सत्रह अब ऐसा माइनस क्यों किया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया प्लस का साइन लगा है ओ टू माइनस में चेक करो यहां पर दो ऑक्सीजन है एक में आठ होते हैं दो में कितने हुए सोलह प्लस एक एक्स्ट्रा है क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है तो सत्रह तब जरा चेक करो जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है वहां बॉन्ड ऑर्डर भी सिमिलर होगा सिंपल सी बात है तो यहां पर डी और सी दो आंसर होंगे अगर आप सी और डी सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल सही थे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो चलिए गाइस टेंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विच इज द लास्ट क्वेश्चन विच अमंग दी फॉलोइंग आर डाया मैग्नेटिक बहुत अच्छा सवाल है इनमें से डाया मैग्नेटिक कौन है तो देखिए डाया मैग्नेटिक के लिए आपको बता देता हूं देखिए आप पैरा मैग्नेटिक को जान लेंगे क्योंकि वो ज्यादा आसान है तो उसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब डाया होते हैं देखिए पैरा मैग्नेटिक कौन होता है एक तो दस इलेक्ट्रॉन टोटल आए वो पैरा होता है सोलह इलेक्ट्रॉन टोटल आए वो पैरा होता है और साथ ही साथ जहां पर ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरा होता है तो 10, 16 और ओड इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाएगा तो वो पैरा होगा ये शोर्ट ट्रिक है मैं आपको सीधे बता रहा हूं मेरे चैनल पे भी इसका वीडियो बना हुआ आप चाहो तो देख सकते हो नहीं तो शोर्ट ट्रिक देखो ये पैरा होंगे इसके अलावा जितने भी होंगे वो कौन होंगे डाया तो जरा चेक करो यहां पर N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं चौदह तो ये क्या हो गया डाया क्योंकि इनके अलावा देखना था चौदह तो इवन नंबर है और नहीं है सो इवन नंबर तो ये डाया हो गया तो आपको डाया ही पूछा था चलो नेक्स्ट बी ऑप्शन में चलते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो N2 में 14 और दो कितने यहां पर 16 तो यहां पर 16 के अकॉर्डिंग ये तो क्या हो गया मैंने कहा था पैरा में कौन आता है 16 वाला तो यहां पर देखिए 14 और दो एक्स्ट्रा तो 16 हो गए तो ये तो पैरा निकला तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ओ को जरा चेक करो यहां पर भी सोलह इलेक्ट्रॉन है आठ और आठ सोलह तो ये भी क्या है पैरा तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता पैरा ठीक है फाइनली डी की तरफ चलो यहां पर जरा चेक करो ये देखिए यहां पर जरा चेक करो आठ और आठ कितने हुए सोलह प्लस दो एक्स्ट्रा है तो कितने हो गए अट्ठारह अब अट्ठारह को चेक करो अट्ठारह में कैसे आएगा जरा चेक करो अट्ठारह एक इवन नंबर है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना तो ये दस है ना सोलह ना ऑड है तो इसका मतलब ये भी आंसर हो गया ये भी क्या निकल के आएगा डाया सो so, फाइनली बहुत अच्छा सवाल था ये इसके आंसर बनेंगे टेंथ क्वेश्चन का ए एंड डी अगर आप ए और डी सोच पा रहे थे तो बिल्कुल सही थे एन टू यहां पर डाया है और ओ टू माइनस टू भी यहां पर डाया है तो ये आंसर बनेगा इसका मैं थोड़ा सर्किल कर देता हूं
इसी के साथ अगर आपको एक भी क्वेश्चन पसंद आया तो आप लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बने ताकि हम आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सजेशन दे सके गाइस सो चलिए नेक्स्ट जिपमर की वीडियो मिलेंगे थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट